भारतीय विज्ञान परिषदेचा समारोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालेला आहे आणि त्यावेळेस लाईव्ह जे आहे ते आपण पाहत होतात नागपूरमधली एक मोठी आणि महत्वाची बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचते नागपूरमध्ये ज्वेलर्सवर गोळीबार झालेला आहे कन्हानच्या अमित ज्वेलर्समध्ये ही घटना आहे चार अज्ञातांनी हा गोळीबार केलेला आहे बाईकवरून चार आरोपी त्या ठिकाणी अज्ञात आलेले होते आणि गोळीबारामध्ये ज्वेलर्सचे मालक अमित गुप्ता हे जखमी झालेले आहेत लाखोंचा माल लुटून हे चारही आरोपी फरार झालेले आहेत महत्वाची आणि मोठी बातमी आताच्या घडीची आपण पाहत आहे तुषार कोहळे आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहे तुषार नेमकं काय घडलं होतं वृषाली निचे अत्यंत धक्कादायक असा हा प्रकार आहे साधारण दोन वाजताच्या सुमाराची ही घटना आहे कनानीचे अमित ज्वेलर्स एक दुकान आहे त्यांचं दुकानात सुरू होतं तिथे दोन मोटरसायकलवर चार अज्ञात गुंड आले आणि ते चेहऱ्याला कार बांधून होते जशी ते दुकानामध्ये शिरले त्यांनी बंदुकीचा धाक दाखवला आणि दुकान लुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्या दुकान ज्वेलरचे जे मालक होते अमित गुप्ता यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी त्यांच्यावर दोन गोळ्या राहून फायर केल्या त्यामध्ये ते गंभीर जखमी झालेले आहे हल्लेखोरांनी घटनेनंतर तिथले जेव्हा गोंधळ झाला आणि लोकांनी आडाओरोड करायला सुरुवात केली तेव्हा मिळेल तितका माल तिथनं घेऊन ते पसार झालेला आहे आता या संदर्भात पोलिसांची नाकेबंदी सुरू झालेली आहे तिथले जे स्थानिक आहे त्यांनी जी माहिती दिली आहे त्यानुसार हे रामटेक रोडनी पळाल्याची माहिती तिथले स्थानिकांनी दिली आहे त्यानुसार पोलिसांची नाकेबंदी सुरू असून आरोपीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे पण महत्वाची गोष्ट की ज्या प्रकारची ही घटना घडली की भर दिवसा एका ज्वेलरच्या दुकानावर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न झाला आणि तिथे गोळीबार झाला त्यामुळे निश्चितच नागपूरची जी कायदा सुव्यवस्था आहे त्या त्या संदर्भात परत एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे ऋषाली या आरोपीने किती लाखांचा ऐवज लुटलेला आहे आणि पोलीस आता कशा पद्धतीनं सतर्क झालेले आहेत कशा पद्धतीने त्यांच्याकडून कारवाई केली जाते वृषाली सध्या तरी प्राथमिकदृष्ट्या किती लाखांचा माल लुटला याबद्दल पोलिसांकडनं कोणतीही माहिती दिली जात नाही फक्त त्या दुकानामध्ये साधारण जो काही माल होता तो त्यांनी जास्तीत जास्त माल तिथनं नेण्याचा प्रयत्न केला आणि जो आकडा येतो तो साधारण अकरा लाखाच्या जवळपास असा बोललं जातं पण तो प्राथमिक आकडा आहे त्यापेक्षा जास्त रकमेचा माल तिथनं लुटून नेल्याचा बोलला जात आहे पोलिसांचा आता नाकेबंदी सुरू केलेली आहे नागपूर शहर पोलीस नागपूर ग्रामीण पोलीस इतकंच नाही तर मध्य प्रदेशची जी सीमा आहे त्या सीमाही सील करण्यात आलेल्या आहेत तिथे देखील कडक बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे जेणेकरून जे दरोडेखोर आहे ते महाराष्ट्रातनं मध्य प्रदेश किंवा बाजूला असल्या तेलंगणामध्ये जाणार नाही याची खबरदारी पोलिसांकडनं घेतली जात आहे आणि महत्वाची गोष्ट की जागोजागी नाकेबंदी सुरू आहे ऋषाली नक्कीच धन्यवाद तुषार दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी या संदर्भातल्या अपडेट्स वेळोवेळी तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत नागपूरमधली महत्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहत आहे ज्वेलर्सवर अज्ञातांनी गोळीबार केलेला आहे आणि तिकडचा ऐवज जो आहे तो लंपास केलेला आहे पोलीस आता या प्रकरणाचा अधिक तपास करतायत आरोपींचा शोध घेतला जातोय